నలభై ఐదు రోజుల్లో మీ పిల్లల స్కిల్స్ ను ఇంప్రూవ్ చేయండి ఆశ్లేష గారి సమ్మర్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ చేయండి రాదా <laughs> రైట్ మరి ఇందాక ఎంత పంపించాలి కష్టపడ్డారు నన్ను తిట్టుకున్నారు కూడా వీడు గమ్ముగా నిలబడినాడు కనీసం ఏమీ చేయడం లేదు ఇందాక మీరు తప్పు చేశారు కానీ నేను గమ్ముగా చూస్తా ఉన్నాను నిలబడి ఎందుకంటే తప్పు చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సెల్ఫ్ రెక్టిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెల్ఫ్గా మీరు చేసుకుంటే లైఫ్లో తప్పులు అనేవి చాలా తగ్గుతుంది రైట్ మరి ఈరోజు ఈ కాన్సెప్ట్లో మీరు సెల్ఫ్గా వేయడం నేర్చుకున్నారు వెరీ గుడ్ గుడ్ జాబ్ మరి మిగతా ఇంకా ఒక నాలుగైదు టెంట్లు ఉన్నాయి అవి కూడా వేసాయి ఓకే సార్ Right, all the best. Thank you. Thank you. సార్ ఆయిల్ అయిపోతున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇవి మాడిపోతాయి కదా ఎలా సార్ మళ్ళీ ఆయిల్ ఇది ఉంది కదా అవును సార్ పారాషూట్ ఆయిల్ వాడచ్చు తెలుసు సార్ అవును అంటే మీరు తలకి పెట్టుకునేది అనుకుంటారేమో కానీ మనం ఈ పారాషూట్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తలకి పెట్టుకునే దానికే కాదు ఒక్కసారి మనం దీని మీద చదివితే ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ యాక్చువల్గా దీన్ని హెయిర్ ఆయిల్ అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు అమ్మడం లేదు ఆల్రెడీ యాజ్ ఏ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు ఎందుకు అంటే బికాస్ హెయిర్ ఆయిల్ అని చెప్పి అమ్మితే నియర్లీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ పడదు ఇప్పుడు వాళ్ళు హెయిర్ ఆయిల్ అమ్మ అంటే హెయిర్ ఆయిల్ కాకుండా ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అని అమ్మితే ఆబ్వియస్గా మన నిత్యవసర వస్తువులకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పడే జిఎస్టీ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం పడుతుంది వాళ్ళ ఆ పర్సెప్షన్లో ముందు కానీ ఇది మాత్రం 
ప్యూ కోకోనట్ ఆయిల్ ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ తో మనం హ్యాపీగా వంట చేసుకోవచ్చు ఈ సర్వైవల్ స్కిల్ ఏదైతే ఉందో చాలా మంది తెలీదు చాలా మంది కోకోనట్ ఆయిల్ చూసి కోకోనట్ ఆయిల్ ఏంటి ఫుడ్ లో వాడేది అనుకుంటారు కానీ ఇది ప్యూ మన కాలంలో చలికాలం కూడా చూస్తే గడ్డ కట్టేస్తుంది ఇంకో ఇక్కడ పాయింట్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ మార్క్ ఉన్నా ఇది ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ కి యూస్ చేస్తారు సార్ ఇది హెయిర్ ఆయిల్ కాకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ వండర్ఫుల్ దినేష్ ఇక్కడ చూస్తే ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అంటే అది కేవలం ఫుడ్ లైసెన్స్ మాత్రమే మరి ఆ ఫుడ్ లైసెన్స్ దేనికి వాడతారు ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి వాడతారు మరి ఈ విషయం ఇంతకు ముందు చాలా మందికి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు చాలా మంది తెలిసి ఉండొచ్చు బట్ దీంతో మీ ద్వారా చాలా మంది తెలుసు మీకు గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ జ్వర కడతాం ఇప్పుడు నైట్ ఎవరికైనా ఏమో ఇబ్బంది కలిగింది అనుకో నలుగురు కుళ్ళకి నలుగురు కురోళ్ళకి వేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి బేస్ క్యాంప్ దాకా ఇద్దరు జడ్డి దుప్పట్లో మూడు కట్టి ఎదురు ఒకటి వెనకాల ఒకటి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక ఇద్దరు నడుచుకుంటూ తీసుకెళ్తాం అయితే కరోనా టైంలో మా అబ్బాయి ఒకటి ఉండాడు ఆ ఇంటి అబ్బాయి పిల్లావి సంవత్సరం కూడా అవ్వలేదు చిన్న కురోడు ఆ కురోడు కాటత్తుగా కరోనా టైంలో గుండె నొప్పి వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్ళాను ఈ ఆటల వాళ్ళందరూ ఎవరు వినలేదు కరోనా టైం కదా కరోనా వచ్చి ఉంటుంది అని ఎవరు వినలేదు కురోడు అక్కడ స్కూల్ బిల్డింగ్లో చచ్చిపోయాడు దానికోసం కూడా నేను పివో గారి దృష్టిలో తీసుకెళ్ళాను కలెక్టర్ గారి దృష్టిలో తీసుకెళ్ళాను ఎవరు పట్టించుకోలే మరి ఇక్కడ చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే పుట్టి పెరిగినప్పటి నుంచి కూడా మాకు ఇప్పుడు ఒక సిగ్నల్ అన్నది ఉండదు ఒకటితో గొడవ పెట్టుకోవాలన్నది ఉండదు మా పే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పేమలు అక్కడ ఒక పేమలు ఉంటారు ఏదైనా ఇప్పుడు ఊర్లో సమస్య అంటేనే కూర్చొని మాట్లాడతా అంద అందరూ ఒక పేమలు లెగ్గా ఉంటా గొడవలు పెట్టుకోము అంటే నాకు తెలిసిన సైకాలజిస్ట్గా మీరు చెప్పింది నాకు ఎవరితో తగువులు ఉండవు ఒకరు ఎదుగుతుంటే చూసి మీకు కుళ్ళుకునే ఆ తత్వం లేదు అది లేదు ఒకరికి ఏదైనా కష్టం వచ్చిందంటే మీరు అందరూ కలిసి వెళ్తారు వెళ్తాం అది అది మటుకు వెంకటగారితో చెప్పింది బాగా లేకుండా వస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒక మాట అన్నారు దుప్పటి కట్టుకొని సహకరించుతాం ఊర్లో వాళ్ళ ముందు సహకరించుకొని తీసుకొని వెళ్ళి మేము అదే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తాం అని చెప్పారు కిలోమీటర్ల వరకు మీకు కనీసం నడవడానికి రోడ్ లేదు పట్టుకుంటది కాదు మరి నిజంగా మా పిల్లల మా పిల్లలు కంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే రేపుదిన నా పిల్ల నేనే ఇప్పుడు తండ్రి వ్యాపారం చేస్తాను నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు రేపుదిన వాళ్ళకి ఎందుకు వ్యాపారం చేయి ఇస్తాను ఎవడన్నా మించాలుడు కావాలి వాడికి ఎంతకంతే నేను ఇవ్వాలని నా కోరిక ఉంటుంది చేతుల్లో మట్టి అంటకుంటే నా పిల్లలకి చేస్తాను నాకు ఇప్పుడు మా అమ్మ ఎవరికి ఇష్టపడ్డా వాడు లేనోడు వాడు ఉన్నోడు అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఉండదు ఎవడికంత ఇష్టపడతా వాడికి ఇస్తాను పిలిచి చేస్తాను పిలిచి చేస్తాను నాకు ఇప్పుడు అభిమానం ఉంది అభిమానం ఉందనుకో లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను లేకపోతే బండో కొని ఇస్తాను అల్లుడికి ఇప్పుడు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు కదా నాకు అబ్బాయి లేదు రేపు ఇప్పుడు మా అమ్మాయికి చేసుకున్నాడు ఆడే నాకు కొడుకు అనుకోవచ్చు అల్లుడికి అది అంటే మొత్తానికి ఒక అద్భుతమైన మాట అన్నారు అంటే వాడు ఎంత డబ్బు ఉంది ఏంటి నేను చూడను వాడు మంచోడే కాదా అమ్మాయికి నచ్చాడా అదే మా అమ్మాయికి నచ్చితే చేసేస్తాను ఈ రెండు క్వాలిటీలు సరిపోతాయి సరిపోతాయి మీకు మాకు సమస్య లేదు నిజంగా అద్భుతమైన మాట ఈరోజు ఈ వీడియో వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగా మీ మాటకి చెప్తారు ఎందుకంటే ఈరోజు బయట ప్రపంచం ఎలా ఉంది అంటే మనిషి ఎలాంటి అవసరం లేదు మనిషికి వెనకాల ఎంత ఉంది ఎంత బలం ఉంది ఎంత ఆస్తుందో చాలా మరి ఈ రోజు అనుకోకుండా ఈ ట్రైబ్ ఏరియాకి వచ్చాం మరి ఈ ట్రైబ్ మనందరం అనుకుంటాం చదువు లేదు చదువు లేని వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉండదు నాలెడ్జ్ లేదు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు అనుకుంటాం కానీ ఈ రోజు ఈ వీడియో నాకు తెలిసి చదువుకి 
నిజమైన జ్ఞానానికి ఆలోచనకి అసలు సంబంధమే లేదు అని చెప్పి మీరు ప్రూవ్ చేస్తారు కొరగారు రియల్లీ గ్రేట్ మీ అంత ఒకసారి గట్టిగా నిజంగా చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ ఇప్పుడే లేచాం అరౌండ్ ఒక ఫైవ్ అవుతుంది అక్క నిజంగా అసలు చాలా ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే వితౌట్ మొబైల్ ఫోన్స్ వితౌట్ ఎనీ రేడియేషన్ మేము పడుకోవడం ఏదో మొదటిసారి కాబట్టి చాలా ఫ్రీగా ప్రశాంతంగా పడుకున్న ఫైవ్ అవర్స్ కూడా అసలు చాలా డీప్ స్లీప్ సౌండ్ స్లీప్ పట్టింది చాలా ఇప్పుడు లేచిన తర్వాత కూడా చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ రాత్రి ఇక్కడ టెన్స్లో స్టేయింగ్ ఒక రియల్లీ ఒక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నియర్లీ ఫ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ ఏమో పడుకున్నాం ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ బ్యాక్ కాలేజీలు ఉన్నప్పుడు మొబైల్స్ యూజ్ చేసి చాలా లేట్గా పడుకుంటుండే ఇప్పుడు మొబైల్స్ లేవు కాబట్టి తొందరగానే పడుకున్నాం తొందరగానే లేచినాం రియల్లీ ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరీ వన్ ఇప్పుడు ఏదో కష్టపడాలని లేచాం అరౌండ్ ఫైవ్ థర్టీ అట్లా అవుతుంది అసలు నీట్గా టెన్స్ మా టెన్స్ మేము వేసుకున్నాం కింద మ్యాటరీస్ లేదు ఏం లేదు ఆ బరకం వేసుకొని పడుకున్నాం నలుగురు ఒకే టెంట్లో పడుకున్నాం అసలు ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అసలు అంటే ఎలా పడుకున్నాం మాకే అర్థం కాలేదు కానీ ఈ టైంకి లేచినాం ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రైట్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ ఇక్కడ అందరూ మంచిగానే పట్టింది కానీ చాలా ఉన్నప్పులు ఉన్నాయి దీన్ని అంతా ప్రయాణం చేయడం వల్ల కానీ టాస్కుల వల్ల కానీ ఉల్ అయితే దారుణంగా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది కానీ కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఇంకా బాగుండి అనిపించింది ఈరోజు చూడాలి ఎట్లా ఉండిద్దాం నైట్ అయితే చలి బీభత్సంగా ఉంది ఇక్కడ నలుగురు ఒకే దాంట్లో పడుకోవడం వల్ల చాలా ఎస్కేప్ అయ్యాం చలి నుంచి ఇంక ఇప్పుడు చూడాలి ఇక్కడ వాతావరణం బాగా చలిగా ఉంది బయట బయటకి వెళ్ళడం కూడా భయం వేస్తుంది కానీ సిక్స్ థర్టీకి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాలి ఇంకా ట్రై చేయాలి మెంటల్ ఎబిలిటీగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కానీ ఇంకేది సాధించలేము మనం ఇక్కడ సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరి వన్ సో నైట్ మాట్లాడుకున్నట్టుగా గంగన్న దొర గారితో ఏదైతే ఇంటర్వ్యూ చేసామో ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళందరూ పిలిపించారు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మమ్మల్ని నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో పర్సన్ ఎలా చూసుకుంటారో అంత హ్యాపీగా చూసుకున్నారు సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఇది మరి గిఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో మన ఎగ్నేట్ ఐఏఎస్ వారు వీళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మన కింటుకూరు గ్రామ ప్రజలకి ఖచ్చితంగా మన సైడ్ నుంచి వెళ్తున్నాం ఏదో ఒక చిన్న టోకన్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాక మరి గంగన దొర గారు మా చూపించిన మామే చూపించిన ప్రేమ నిజంగా మేబీ మనం మన ఎవరైనా బంధువులు ఇంటికి వెళ్తే కూడా ఇంత ఆప్యాయంగా చూసుకోలేమో అమ్మా మీ అందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్స్ అమ్మా చాలా అద్భుతంగా కూడా మీరు మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు మరి ఈరోజు నిజంగా ఇక్కడికి వచ్చి నైట్ మేము కూర్చొని మాట్లాడిన దాంట్లో ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నాం మరి ఈరోజు మీకు అవసరమైన మీకు ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన కొన్ని విషయాలు కావచ్చు మీకు లైఫ్లో అవసరమైన కొన్ని మాటలు మా పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈరోజు ఇగ్నేట్ ఐఏఎస్ కాబోయే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీకు ఒక రెండు మాటలు చెప్తారమ్మా
लेट्स गो गाइस Very good. Ready? Yes. Yeah. Great, 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 great. Hey, it's a lot of fun.